随着零零后逐渐走入主流娱乐圈，各种节目、舞台、影视剧中都少不了他们的身影。他们也成为了娱乐圈里最靓丽的那一抹风景线。但是，他们目前还只是入了门而已。后续能修炼到什么程度，还得看他们的努力程度和机遇。就目前而言，发展最好的就是张子枫了，紧随其后的有赵今麦、欧阳娜娜等。这些女孩算是既有人气又有一定实力的代表人物。相信假以时日，经过不断磨砺的他们。也将站在属于他们自己的高峰。现在，我们来看一下他们目前的情况吧。Hello， 宝宝们，咱们又见面了。张子枫属于长相很有辨识度的姑娘，演技也是完全没得说。童星出道的她， 2 0 0 8年，九岁的她凭借冯小刚导演的《唐山大地震》获得百花奖最佳新人奖，是内地影史最年轻的获奖者，并且也是通过这部电影，她被全国人民所熟知。之后。他和徐峥、黄磊等重量级明星都有过合作，并且还是《向往的生活》常驻嘉宾。在2021一年内，张子枫就上线了五部电影，其中有四部都是担当主演，分别是《我的姐姐》《秘密访客》《盛夏未来》和《再见少年》。票房虽然都不算很高，但却也是档期内的王者。而且如此高产的情况下，演技质量也非常的好。就算是客串的《中国医生》。他也能凭借一个哭戏镜头让观众印象深刻，比主演们还出彩。他主演的电影里，《我的姐姐》让他在今年四体影后金鸡奖、亚洲电影大奖、澳门国际电影节、广大学生电影奖，都先后给张子枫送上了最佳女主角提名。其实，以张子枫的表演天赋，只要脚踏实地的，演员的成绩只会越攒越多。那将只是早晚的事儿。成为新一代的电影接班人，他确实当之无愧。张子枫给人的感觉就是邻家女孩，全世界第一厉害，模样乖巧，安安静静的。只要是她一个人的画面，都有一种岁月静好的感觉。其实看她的采访就知道，在《向往的生活》中，张子枫是个不爱说话的 MC， 但却显得她很有教养，也很有自己的想法。客人来的时候，她一直都是默默的帮忙，从不抢风头，干活也不喊苦喊累。其他的嘉宾 Q 到她的时候，她只是简单的回复，礼貌微笑。在他的众多作品中，张子枫从不以颜值取胜，更谈不上流量。就是他年纪虽小，却也是娱乐圈里的老前辈了。别看他是一个刚刚二十岁的女孩，但是他的演技吊打了很多流量小生，甚至很多混了好些年的演员都是望其项背。最让人印象深刻的就是，在《唐人街探案》里面那个令人毛骨悚然的笑，观众被吓住的同时，又不禁感慨这个女孩的演技是真的好。和她合作过的导演和演员。无不例外的夸他演技派、实力派，他却未曾因为这样的夸奖而受到网友的质疑，因为他实至名归。他就是零零后女演员中最具代表性的人物。《水中悍刀行》在万众期待中开播，张若昀和胡军的父子组合热议不断，剧中的一众实力派演员们也都受到了好评。而在众多演员当中，女主李庚希的存在算是一抹亮色。李庚希饰演的女主江妮，与男主徐凤年一起长大。两个人之间的关系看似剑拔弩张，但却是彼此最为亲近的人。扮相方面，李庚希的造型简单又别致，他的衣着不算华丽，发型和头饰都做了减法，但却尽显优雅气质。与以往李庚希饰演的那些古灵精怪的角色略有不同，江妮虽然也有可爱的一面，但是她因为年少就经历变故，所以心思更为细腻一些。她的性格是动中有静。比起张若昀饰演的徐凤年，江妮这个角色则更加克制。很多人在看过李庚希的造型和表演之后，对其赞不绝口。李庚希在这部剧之前也并非没有演过古装剧的女主角，但是她搭档的对象都是九五后的年轻演员，年龄很契合。两千年出生的李庚希，她刚满二十一岁，但是她已经主演过不少大制作的剧集了。李庚希最早是被徐静蕾发掘进娱乐圈的，而徐静蕾的资源和人脉都相当不错。他本身又是经验丰富的演员和导演，如此一来，李庚希自然省去了很多的麻烦。很多观众都是从《小欢喜》中的徐英子开始熟悉李庚希，《小欢喜》中出色的表演的确让他一跃成为新晋国民闺女。和古装剧相比，他更适合演现代剧，《二十不惑》和《兔子暴力》中，他饰演的都是学生，呈现出的感觉也非常不错。在《兔子暴力》中，他饰演的角色一遍遍的敲着门想找妈妈，但又被拒之门外。可依旧不死心给妈妈打电话的那一幕，一秒落泪，直接一条过，演得直叫人心疼。当然，除了这种类型的证据，他还尝试过拍偶像剧，但还是那个原因，太过稚嫩，看起来总像是一个还没成年的小孩在早恋。所以也有网友觉得，现代证据就是他的舒适圈。或许是因为这样，公司的团队也在不停地给他尝试各种造型，换不同形象。虽然喜忧参半。
但在尝试这条路上也算是不断前进，相信以后会有更好的表现。五岁半开始学钢琴，六岁半开始学大提琴，十一岁赢得全台大提琴比赛冠军，并以特优第一名保送进台湾师大附中音乐班。十二岁就在台湾连续举办四场大提琴巡回音乐会，十三岁考取美国的顶尖音乐学校柯蒂斯音乐学院，并获得全额奖学金。零零后出生的欧阳娜娜被称为天才大提琴手，十几岁就有如此成就，除了天赋，还有她背后的努力。作为一位五六岁的小孩，要坚持不断的学习大提琴，除了父母的监督，更多的是孩子的自律。要想在一个领域学精，不经历一些非人的折磨过程是难以成大气候的，可想而知，成功不是唾手可得的。在台湾小有名气的娜娜，并未停止前进的脚步。这时候，他把目光瞄准了内地。不到两年的时间，娜娜在内地就参演了多部电影，《北京爱情故事》《破风》都是和一些内地影视大咖合作的电影，并且凭借《破风》获得第七届澳门国际电影节最佳女配角提名。这时候，欧阳娜娜在内地已经小有名气。随后，她便加入湖南卫视的综艺节目《偶像来了》，与众多女神拍摄生活体验秀节目。两年后，又加盟浙江卫视的综艺节目《王牌对王牌》。这时候，她在内地已然成为了当红花旦了。近一两年来，他的 vlog 吸引了不少人的关注，于是就有了哪个女生不想成为欧阳娜娜的热词营销。近期他主演的民国奇幻爱情剧《如月》在横店开机，这次要演盲女的角色，对他来说也是一种挑战吧。总之，千禧年出生的欧阳娜娜，如今不过二十一岁，早年成名并没有让她迷失自我，相信未来的她还有很多可以期待的表现。从一十年的赵金麦，如今一点点的成长，一丝丝的蜕变，已经俨然成为一位让观众刮目相看的小戏骨。和很多小孩一样，赵金麦从小参加了许多才艺班，主持、弹琴、美术，妥妥的小才女一枚。六岁演音乐剧，八岁演电视剧，慢慢的演艺之路顺风顺水的开始了。在小离别中，变成了学霸金钱庆；在爱是欢乐的源泉中，变成了鬼灵精怪的张彤。在我的体育老师中，又变成了表面又野又皮，实则懂事善良的玛丽。但是大家最喜欢的，相比还是少年派中那个青春不言败、天生少年派的林妙妙。少年派是让很多观众和家长都印象深刻的一部剧，而赵金麦饰演的林妙妙，也反映出高中生成长路上的酸甜苦辣。她和张嘉译老师、闫妮老师演的一家三口，也是无数个中国高考式原生家庭的真实缩影。现今社会中。虎猫妈爸望子成龙式的教育具有普遍性，此剧上映一时激起千层浪，引起了社会中很大的反响和共鸣。赵金麦也凭借此片真正的走入了千家万户。二零二零年的高考中，潜心复习的赵金麦荣登中央戏剧学院表演系榜首，让人们对这个低调的小姑娘再一次刮目相看。在抗议主题的电视剧《在一起》里，她成功的饰演勇敢的年轻医生容易。在反武汉的路上，那个顶风冒雨、蹬着单车逆行的女孩。深深地印在人们的脑海中。在古装玄幻大戏《玲珑》里，她的古装扮相也是惊艳无比。那份独挑大梁的勇气和能力，更得到人们的认可。拍摄《流浪地球》时，她才十四岁，每天都要穿上六十多斤的防护服，行动起来十分不方便，一拍戏就是十几个小时。但她不仅咬牙坚持下来，还挤出时间去备战中考。连一向欺负她的哥哥屈楚萧看了都敬佩不已。《流浪地球》票房大卖四十多亿，一战成名的她不张扬也不炒作。继续前续做人，努力演绎，收获的是佳片不断，成绩斐然。他的偶像是名演员胡歌，也许在不久的将来，他能像偶像那样取得很多的傲人成绩，在事业上越战越勇。二零零二年出生的向涵之是老艺人徐静蕾旗下的签约艺人，也就是李庚希的同门师妹。他和人气小生王安宇主演了偶像剧《百岁之好一言为定》，主要讲的是学霸校花和桀骜少年的校园爱情故事。他和王安宇搭档饰演了女主夏灵溪。剧中两人的 CP 感十足，是一对让人羡慕的小情侣，其口碑和热度在网剧中来看都还不错。在前段时间热播的电视剧《强当风起时》中，向涵之也有出演。他扮演的谭元虽然戏份不多，但娇气却不霸道，率真又善良的人设却让很多观众喜欢上他。有夸向涵之颜值高的，也有觉得他演技好的。凭借这部剧的出色表现，向涵之还真是实实在在的圈了一波粉。虽然今年才十九岁，但向涵之的演技颇为自然灵气，而且他的长相大气，骨相线条流畅，这也意味着他的戏路会比较宽，之后可以尝试更多不同类型的戏，未来可期。以上就是今天为大家分享的零零后实力小花了。从目前的时态来看，主打大荧幕且手握众多资源的张子枫，无疑占据着一姐的位置。赵金麦因为在《流浪地球》中的出色表现，也是未来可期。欧阳娜娜或许应该尝试一下
。阿辉大提琴特长，主打综艺节目的方向。李庚希和向涵之两位可以尝试一下更多的角色，找到一条最适合自己的戏路。总的来说，他们都各有所长，未来的路还有很长。最后的站在第一的人还是未知数，一起期待吧。本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。